。今天即将是我们来夏威夷之后行程最紧凑的一天。我们早早的从科纳出发，沿着沿海公路一路先开到岛的最北侧。我们的第一站是 p o l o l u Valley Lookout。如果想去 p o l o l u 的话，最好要趁早出发。这里距离 k o n a 要一个半小时。形成峡谷的山上面绿茸茸的，连绵到很远，一切都是电影里才有的景象。这里需要 hike 下山才能看到更好的景色。整个 hike 虽然只有半迈多，但是却会向下四百多 feet。一路可以看到 cliff， 一座接着一座。竖直的立在海里。我们再往下走去 ，Valley l o o k o u 路的景色很美丽，但是我现在下不去了。太美丽了，简直是美丽，对，很美丽，没有词儿了，就是美。靠海的沙滩是黑色的，上面有很多窜来窜去的黑色的小螃蟹，大概有拇指那么宽。它们移动起来也非常快，经常呲溜一下就钻走啦。这一切都跟《侏罗纪公园》里演的一样，充满了原始的力量。从波罗路离开之后，我们准备一路开到岛的东边，经过瓦内亚。最终到达岛的东边 Hilo， 路上经过的瓦梅亚是一个 cowboy town， 路边有很多农场，满眼都是翠绿翠绿的颜色。岛上的气候非常适合几种草的生长，而这也为牛牛提供了很好的生活条件。阳光下，牧场简直绿得不真实，这样的景色让我们忘记了，我们现在可是在一座海岛上。据说夏威夷最初是没有牛的，欧洲人来了的时候送了一些牛给国王当做礼物，国王非常喜欢，就不允许居民猎杀。时间长了，牛牛繁殖的越来越不受控制，居民就纷纷围起了栅栏，经营起了 ranch。一路除了大草原，我们还可以看到一些火山石和远处的海岸线。会有一些可以停车欣赏美景的 pull out。夏威夷大岛是夏威夷众多岛中最年轻的一座岛了。我们住的西边 c o n a 建在靠海的区域，有很多度假村，也有很多游客。现在经过的岛北边，自然景象非常壮观。经常是转个弯就又会出现大草原。可能是因为节日刚刚过去，游人越来越少，这样美丽的景色，经常只有我们一辆车、两个人。岛的东边第一站，我们停在了阿卡卡 Falls State Park， 要走一个小路，就可以看到两个瀑布。阿卡卡瀑布高度大概有四百多 feet， 
，细细长长的，是大岛上能看到最高的瀑布之一了。这边 loop 也非常好走，路很宽很平，都是铺好的石头台阶。在 Hilo， 我们还看到了巨大的 lava tube， 从上面看就是一个黑漆漆的大洞，直径有三四个人高吧，据说全长有二十五迈。夏威夷路边经常可以看到 fruit stand， 卖新鲜的菠萝和椰子，我也第一次尝到了新鲜椰子的味道。他说可以有两种，一种是你喝了然后不吃里面的肉，或者你在这坐着喝，它可以把肉给你学吃。但是我们接下来还要训练一个 f o l 我就先喝一下这个水，我们喝一下啊。哇，跟那个我跟南方的真的是味道一模一样，太神奇了。嗯，好喝，好凉快。回程我们走了从 Hilo 直通 Kona 的 Saddle Road。Saddle Road 有很多网评都说不是很好走，结果路非常非常好走。我们其实今天一路上还去了 Waipio Valley Lookout、Rainbow Fall、Bowling Pot， 但都是很快就可以看完的景点。Lava Tube 也是我们的最后一站了。上了 Saddle Road 之后，全程就像是上山高速，但是每个方向都有两三排道。左右都是火山石，黑黑的，也完全没有悬崖什么的。我们从 Hilo 这边先是一直上山，最后走到六千五百多 feet 的地方。随着车子越爬越高，外面的气温也越来越低，雾气也越来越大，我们真的是走到了云彩里。从最高处开始往 Kona 那边下，一路上天气越来越好。水汽从 Hilo 这边聚集到山顶附近，但是都被山挡到了那一侧。这也是为什么 Kona 的天气一般都会比 Hilo 好的原因。很快我们就走出了云层，赶上天色渐晚，正好是 Golden Hour， 满山的绿植被照耀的金黄金黄的。明天我们的计划是去大岛的火山公园看看，传说中这座一直在生长的岛到底是如何形成的呢？让我们一起来期待下一集吧。